और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वही घर है जिसमें सुरेंद्र यादव जी रहते हैं जो कि यूपी के निलंबित एमएलए नरेंद्र यादव जी के बड़े भाई हैं जिनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन और लैंड ग्रेबिंग का केस चल रहा है हमें यह भी खबर मिली है कि यूपी से बीमारी का बहाना बनाकर नरेंद्र यादव जी मुंबई आ गए हैं नरेंद्र यादव जी सर एक क्वेश्चन सर अपोजिशन वालों का ये मानना है की आपका सारा का सारा काला पैसा ये आपके भाई के बिजनेस में लगा हुआ है आपकी पार्टी ने आपको क्यों दबा दिया? क्या सच में आपका ब्लैक मनी सारा क्या आपने मुंबई में और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं इसमें आपकी सेहत तो बिल्कुल ठीक लग रही है लेकिन आप ये कहने पापा कितनी बार मुंह काला करवाएगा तू सुशीला हम पूछ रहे कितना मुंह काला करवाओगे भैया जी हमसे गलती हो गई है मैं माफ कर दीजिए ना भैया जी इससे बड़े बड़े कांड करके बैठे कितने सारे नेता उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं हुआ है सुशीला गलत बात में अगर अपने पति को शहद होगी तो ये और गलती करेगा सिर्फ इसकी वजह से सिर्फ इसकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस चौपट हो रहा है लोग समझते हैं कि इसका ब्लैक का पैसा हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं मिश्रा जी विश्वास जी एक बात बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं ये बेजती हमें कब तक झेलनी पड़ेगी अरे बोलिए सुरेंद्र जी इनके खिलाफ केस बहुत स्ट्रांग है और ऊपर से अपोजिशन पार्टी वाले केस को और हवा दे रहे हैं लेकिन भैया जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हमने पीआर पूरी तरह से बढ़ा दिया है हम सुरेंद्र भैया का नाम बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे मिश्रा जी तब तक हम बर्बाद हो जाएंगे और इससे तो ये भी नहीं कि गबन किए हुए पैसे से कम से कम अपना केस तो लड़ ले भैया जी हमने अपने बहुत सारे पॉलिटिकल दोस्तों को पैसे दे रखे हैं लेकिन हम क्या बताएं कि इस केस के चलते हमारा फोन कोई उठा ही नहीं रहा है भैया जी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम करे तो करे क्या एक काम करो तुम मर जाओ सला हमारी किस्मत खराब थी दोनों भाई ऐसे हमारी किस्मत में लिखे थे एक तुम ना लायक और तुमसे बढ़कर वो विजेंद्र ना लायक आगे नालायक पापा आपने मैं हेलो हाँ मैं बस पांच मिनट में उतरी रही हूँ बस पांच मिनट हाँ ओके आपने मेरे दस हजार रूपए देखे कहीं हाँ वो मैंने ले लिए तो मार्केट में कुछ अच्छे शेयर आए थे पापा आपको पता है वो मेरे कॉलेज असाइनमेंट के लिए था फिर भी आपने वो सारे पैसे सट्टेबाजी में लगाकर वेस्ट कर दिए बेटा मैं वेस्ट नहीं करता हूँ डबल करता हूँ डबल पर तू तो ऐसे टेंशन ले रही जैसे हम लोग बड़े गरीब हो अरे सुरेंद्र भैया सला के दे दूंगा मैं पापा प्लीज हम गरीब ही हैं आपने तो अपने सारे पैसे सट्टेबाजी में लगाकर वेस्ट कर दिए इसे तो ताऊजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया चल अब ज्यादा मुंह बंद करा ठीक है जा कॉलेज जा शाम तक करता हूँ मैं कुछ जुगाड़ छोड़िए हाय हाय हाउ आर यू आई एम गुड सॉरी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई नो प्रॉब्लम कम दो दो बार तुम्हारा बिजनेस सेट करा दिया तुमने सब बराबर कर दिया बीवी के गहने बेच खाए घर में चोरी करने लगे शर्म नहीं आई तुमको चुपचाप चाय पियो और निकलो यहां से हाँ अब तो हम कोई निकालिए घर से बाहर छोटे वाले आपके लाड रहे हैं इनको सीने से लगा के रखिए जो बाहर बड़े बड़े कांड करते फिरते भैया जी हमने सिर्फ एक ही कांड किया एक ही स्कैम किया और हमें अपनी गलती मालूम है छोटे हम तुम्हारे माशूका वाले स्कैम की बात कर रहे हैं जहां तुम अपना दिल जिगर सब जायदाद उड़ाने में लगे हुए हो भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं क्यों सच बात चुप गई ना लगी कड़वी अरे पता है भाई साहब आपको बाहर लड़कीबाजी करता फिरता ये भैया ये विजेंद्र भैया झूठ बोल रहे हैं भाई साहब पता करवा लीजिए आप कैसे ये आपके दिए हुए पैसे उस औरत पे लुटाता है अरे अपनी बेटी से ज्यादा उसके बच्चों को प्यार करता है ये सुशीला देखो मैं सु, सु, दोनों एक बात अच्छे से समझ लो ये घर ये प्रॉपर्टी ये जायदाद सब हमारा है तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा
सुशील अगर चलो प्लीज कम से कम राशि का तो सोचो तुम्हारे और मेरे झगड़े में राशि पिस रही है आपको राशि के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है जब उसको आपके कारनामों के बारे में पता चलेगा ना तो उसको आप प्यार नहीं घिन आएगी देखो मैं जानता हूँ कि कुछ गलतियां हुई है लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा सुशीला तुम अगर चाहो तो मैं तुम और राशि कहीं और चले जाते हैं दूर मम्मा प्लीज चलो ना मुझे आपके और पापा के साथ रहना है चुप कर और वहां जाके बैठवाना एक चाटा लगाऊंगी नरेंद्र देखिए बहुत भरोसा कर लिया आपने पर अब नहीं आप जाइए पापा मुझे आपके साथ भी रहना है बेटा हम लोग बहुत जल्दी एक साथ रहने वाले हैं अरे चार घंटे घर का भाड़ा नहीं दिया छह महीने से शेंडी लगा रहा है मेरे को तेरा काम करके दिया ना मैंने टाइम पे तो फिर आधा पैसे देने में जान जा रही तेरी मुझे मेरा पैसा चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए ऐसा भी काय करेला माइट ना है माता एक से मेले नरेंद्र यादव के स्कैम के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा हाँ सर सर 500 करोड़ में कितने जीरो � और 500 करोड़ का कपला करके आराम से बैठे रहे वाह लेकिन सर ये केस हमें अच्छा ना क्यों क्योंकि उसकी बेल खत्म हो गई और चार दिन पहले उसके केस की सुनवाई कोर्ट में थी लेकिन वो कोर्ट पहुंचा ही नहीं वो शहर से गायब हो गया और उसकी बीवी ने छह दिन पहले उसके खिलाफ किडनैपिंग की केस फाइल की है बेटा हम लोग हॉलिडे पे जा रहे हैं बड़ा मजा आएगा चलो पर पापा मम्मा को तो आन दो फिर सब साथ में जाएंगे ना अरे बेटा मम्मा को हम मार्केट से भी कर लेंगे राशि 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 बेटी को लेके भागा है इसका मतलब उसका लंबा भागने का प्लान है शायद ही स्टेट से या देश से हो सकता है ये नरेंद्र यादू लेकिन डीसीपी साहब का ऑर्डर जल्द से जल्द इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए राइट सर बताइए कहां से शुरुआत करें इस केस को हमें अलग-अलग दो केसेस की तरह हैंडल करना होगा अगर नरेंद्र का केस पॉलिटिकल स्कैम है तो वो कहां छुपा होगा कहां भागा होगा इसका क्लू हमें उसके पॉलिटिकल लाइफ से मिल सकता है और उसने अपने बच्चे को किडनैप किया है तो बच्ची तो उसके पास सेफ हो सकती है लेकिन इस केस को हमें सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना होगा सर ये नरेंद्र का बड़ा भाई उसका एक्सीडेंट और ऐसा है खान तो नरेंद्र के जान को भी खतरा हो सकता है। तुम उसके फैमिली की हिस्ट्री जोकर भी सब कुछ निकालो। अगर वो भगा है, तो उसके फैमिली को कुछ ना कुछ पता होगा। हर्षा, उसके लॉयर से मिलो। साइबर बाबू, उसके लोकेशन क्वालिटी सब कुछ निकालो। हमारे पास टाइम बहुत कम है। टेंशन मत ले। पापा ने प्रॉमिस किया था, वो खाना और मामा को लेके जल्दी आएंगे। और पापा अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलते। सर, प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। मेरे मेरे पति बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इस तरह से कोई अपनी बेटी को चुराता है क्या? प्लीज मेरी राशि को ढूंढ निकालिए, प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पता तो नहीं था सर सर लेकिन एक दो बार उन्होंने जिक्र किया था कि वो एक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपको कोई आइडिया था वो फेक पासपोर्ट बनवा रहे हैं सर जब नरेंद्र पहली बार आए थे तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया 
सर लेकिन दूसरी बार जब वो आए थे बहुत पगलाए हुए थे उनके उनके लॉयर विश्वास ने उन्हें सरेंडर करने को कहा था अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं आपकी पार्टी ने पूरा सपोर्ट खींच लिया है आपको कोर्ट में सरेंडर होने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक बार केस शुरू हो जाए तो कुछ हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको कम से कम सजा दिलवाने की तुझे हमने पैसे इसलिए खेलवाए थे कि तू हमें कम से कम सजा दिलवाए देख भैया का सब कुछ मेरा है देखो जो चाहिए तू ले जो चाहिए तू ले देखो जेल नहीं जा रहा नरेंद्र जी इतना आसान नहीं है आपका केस पब्लिक हो गया है पैसा कुछ नहीं कर सकता सर मेरे पति के गायब होते ही मैंने उनके लॉयर विश्वास से बात की सर तब जाके मुझे पता चला कि नरेंद्र कितने डरे हुए थे और उनका भागने का प्लान था सर नरेंद्र जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था लेकिन भाभी जी तब तक बहुत ढेर हो चुकी थी फिर उसके बाद उन्होंने एक और गड़बड़ कर दी उन्होंने किसी से नकली पासपोर्ट बनवा दिए थे बाहर देश में कोई आपका रिश्तेदार है जिसके पास वो जा सकते हैं नहीं सर नहीं हमने ऐसा सुना था कि आपके पति और उनके पीए चंदू उनके बीच में झगड़ा हुआ था यूपी के गाँव की गलियों में धूल चाटता फिरता था तुझको पीए बनाया हमने ये ऐशो आराम दिए हमने और तू जाके दुश्मन का पीए बन गया तेरे को शर्म नहीं आती एक काम कर जितना पैसा तेरे पास दिया हमने सब लेकर आ वो सब तुम नहीं मिल पाएगा हमारे साथ धोखा देके तू कहीं जा नहीं सकेगा तेरा गला रेत के ना यही दफना देंगे तेरे हर्षा पता करो ये फेक पासपोर्ट्स कहां से बनवाता था तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया छोड़ के चला गया और इस संग्राम और गणेश से भी पूछो लड़की का कुछ पता चला गया कैसे फाइबर बाबू यस सर इंटरनेट का स्पीड बढ़ाया है इंफॉर्मेशन का स्पीड बढ़ा चलो बता जी सर कोशिश जारी है सर दो दिन पहले तक नरेंद्र का फोन एक्टिव था सात दिन पहले वो पूना में था फिर हड़पसर फिर सोलापुर और फिर कोलापुर सर सर कोलापुर में जाने के बाद उसका फोन बंद हो गया सर सर ये कोलापुर और सोलापुर दोनों कर्नाटक बॉर्डर पे अगर उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करनी थी वो सोलापुर से जा सकता था फिर कोलापुर क्यों गया कि बाप बेटी का फोटो सर्कुलेट कर दो कोलापुर पुलिस को भी इन्फॉर्म करो पता करो ये नरेंद्र का कोलापुर कनेक्शन हो गया कार के डिटेल्स का क्या हुआ सर मुंबई पुणे हाईवे के सारे टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए लेट सी कि नरेंद्र गायब होने से पहले जरूर किसी से मिला होगा किसी से बात की होगी उसके कॉल डिटेल्स निकाला और किसी से मिला होगा तो उसका फुटेज एकदम एम बी बी स्पीड से काम काम करा काम करा सर मैंने कहा था ना ये सुरेंद्र का एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं है मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला उस कार का नंबर फेक है लोकल पुलिस ने बहुत तलाश की लेकिन उन्हें कार नहीं मिली मतलब एक कार चोरी की हो सकती है चोर चुरा के भाग रहा था और सुरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया या तो फिर किसी ने इसका एक्सीडेंट प्लान किया लेकिन मुझे सेकंड ऑप्शन फाइनल लग रहा है सर कहीं नरेंद्र को अपने लाइफ के ऊपर खतरा महसूस हुआ और वो भाग गया मुझे तो नरेंद्र ही बता सकता है अरे साइबर क्या मिला लगा हाँ सर सर मुंबई पुणे हाईवे का सीसीटीवी फुटेज सर ये देखिए ये नरेंद्र की कार सर उसकी बच्ची और वो दोनों ही पूना की तरफ जा रहे हैं और सर जैसे कि मैंने आपको बताया था उनका लास्ट डेस्टिनेशन कोलापुर ही है कोलापुर है कोलापुर से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो मोबाइल ऑन हुआ नहीं सर सर बाबा का कौन आला है अरे भवन क्या <laughs> बात है वाह 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 कब छूटा अरे अभी पिछले महीने ही छूटा है रात ही काम शुरू कर दिया इसने काम है ना साहब करना तो पड़ेगा लेकिन अपन आपसे वफादारी करेगा सब आई शपथ वो नरेंद्र का फेक पासपोर्ट बनाया है तूने नहीं सब अरे नहीं सब बनवाने का था उसको लेकिन आपने जैसे उसको खर्चा बताया उसकी तो घस गई साहब हर उसके पास तो पैसा ही नहीं था ना साहब अपन अपने खुद देखा उसने अपन के सामने उसके पिए को फोन मारा था साहब तो पिए मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर चंद्रकांत तेरे पास मेरा बहुत सारा ब्लैक मनी है मुझे पासपोर्ट बनाना है उस देश से बाहर निकलना है कौन सा काला पैसा नरेंद्र यादव ने स्कैम किया 
और सारा पैसा खुद पर खर्च कर दिया नरेंद्र की बीवी ने कहा था कि तुम्हारा उसका झगड़ा हुआ था तुमने उसको थप्पड़ भी मारी थी और तुमने उसको फंसाने की धमकी भी दी थी हाँ मैंने थप्पड़ मारा था नरेंद्र यादव को क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी सर अगर आपको कोई ऐसी धमकी देगा तो आप क्या करेंगे नरेंद्र तुम्हें और तुम्हारे करंट बॉस नेता को जेल भिजवा सकता था फंसा सकता था ये बात तुमको मालूम थी तो ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको गायब किया केलकर साहब ऐसे किसी पर ब्लेम लगाना वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर पर बहुत बड़ा जुर्म है अगले बार आइएगा तो वारंट या प्रूफ लेकर आइएगा और मेरे ऑफिस और घर की तलाशी ले लीजिएगा और अगर चाहे तो मेरे गांव की जमीन को खुदवा कर देख लीजिए लेकिन वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा उन्होंने झूठ क्यों बोला क्योंकि वो पागल हो गया है उसमें स्कैन करने की हिम्मत तो थी लेकिन जेल जाने की नहीं ये कितना दूध का धूला है और कितना परसेंट क्रिमिनल है पता करो और ये भी पता करो इसका किसी पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन है क्या क्योंकि अक्सर ऐसे स्कैम का प्लानिंग नजदीक वाले लोग ही करते हैं जैसे ये पी जिस कार से सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ था उस कार की इमेज मैंने फोटोशॉप में क्लियर करवाई हाँ ये देखिए इस कार के पीछे स्टिकर लगा हुआ ये मेडिकल वालों का निशान है दो सांप और एक रॉड का इसका मतलब ये कार किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की हो सकती है इसकी डिटेल सर्कुलेट कर दो और एक चीज पता करो एक्सीडेंट से पहले किसी डॉक्टर की इस कलर की कार चोरी हुई थी क्या जी सर वो विजेंद्र का एड्रेस का क्या हुआ मिल गया सर एड्रेस खोल ना गोपी देखिए सुरेंद्र भाई साहब ने आपको यहाँ आने से मना किया है अरे नहीं रहे तेरे सुरेंद्र भाई साहब आप हम छोटे भाई हैं उनके हमें सामान लेना अंदर से खोल न, नहीं भाई साहब मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता इतनी औकात क्या हमसे सामान लड़ाएगा नहीं नहीं भाई साहब क्या चल रहा है रे क्या है क्या हो रहा है साहब देखिये ना विजेंद्र भाई साहब जबरदस्त घर में घुस रहे आप लोग कौन मुंबई पुलिस एस आपके दोनों भाइयों का केस हैंडल कर रहे हैं हम लोग अब आपके घर गए थे तो पता चला आप यहाँ हो लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है आप घर में बलजबरी से घुसे हो देखिए हम आपको सच सच बताते हैं दरअसल हमें कुछ पैसे की जरूरत थी तो इसीलिए हम यहाँ पर आए चोरी करने के लिए अरे नहीं क्या बात कर रहे हैं हमने आपकी इंक्वायरी की है आपको खुद के घर में चोरी करने की आदत थी इसलिए आपके बड़े भाई सुरेंद्र ने आपको घर से बाहर निकाला था अब सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ फिर भी पैसों की लालच नहीं गई आपकी सट्टे की आदत इसको फिर ए, ये सट्टे की आदत की वजह से दोनों भाइयों को मार नहीं ना डाला क्या बात कर रहे हैं आप आपने तो हमको डायरेक्ट मर्डर ही बना दिया फिर आप हम पे शक करने के बजाय ना उसकी हीरोइन स्मिता से बात कीजिए जाके स्मिता जी हाँ स्मिता समेल वो नरेंद्र की बार वाली बहुत दिनों से चक्कर चल रहा था उनका वो तो चाहता तो कोई भी लड़की उसको मिल सकती थी लेकिन उसका भी दिल आया तो एक बच्चे की माँ स्मिता पे ये कहाँ मिली उसको पाँच साल पहले वो सलोन में सर अभी उनका फेशियल चल रहा है और उन्हें हाफ एन आवर और लगेगा अब एक काम करिए मेरी वाइफ को जाके बोलिए कि मैं ऑलरेडी फंस चुका हूँ <laughs> तो अब ब्यूटी पार्लर पे इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है आ, सर प्लीज आप बैठिए ना वुड यू लाइक टू हैव सम टी कॉफी जूस नो 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 आई एम फाइन आई विल वेट आउटसाइड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यप अरे इसकी क्या जरूरत है सुशीला मैम हमारे खास कस्टमर हैं तो उनके पति का ध्यान हमें तो रखना ही चाहिए आपको देखे लगता है कि आप काफी अच्छा ध्यान देना जानते हैं कि अगर उसने अपना अफेयर खत्म नहीं किया तो राशि को लेकर घर से चली जाएगी चली जाएगी तो हमारा रिश्ता भूल जाओ तुम मेरे पास आए थे देखो स्मिता तुमको पहले से ही पता था कि मैं शादीशुदा 
अब सुशीला को जब सब कुछ पता चल गया तो मुझे अपने घर को बचाना है और वैसे भी तो स्मिता हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे एक केस ऑलरेडी चल रहा है चार और लगा दूंगी चीटिंग रेप फ्रॉड ब्लैकमेलिंग यकीन नहीं हो रहा है ना स्मिता तुम क्या बहुत ज्यादा कमीनी निकली वो स्मिता बहुत बुरा फंसा दिया नरेंद्र को स्मिता मैं स्मिता नरेंद्र यादव के दूसरे बीवी मेरा बेटा विजय उसी की औलाद है मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन मेरे बेटे को उसका हक मिलना चाहिए मेरा बेटा नरेंद्र की बड़ी संतान है और उस हिसाब से नरेंद्र की प्रॉपर्टी का पहला हक मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए अब आप जनता ही हमारा सहारा है आप ही हमें हमारा न्याय दिला सकते नाइस वन आई बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने अब क्या करो बेटा लाइफ में सबको एक्टिंग ही पसंद आती है <laughs> अब देखना ये आंसू ही हमें जिताएंगे इधर आ तू अच्छा अच्छा तू नहीं आती तो वह अंदर आ जा अरे बोलना अरे मेरी प्यारी चिकुली कहा छुपी है ए चिकुली चिकुली अरे रे 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 मेरी प्यारी चिकुली आ जाओ आ जा 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 अरे रे 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 क्यों डर रही है अकेली हो पापा आएंगे वो, वो काला नहीं गए अरे मैं तेरे को मस्त खाना खिलाएगा नहीं छोड़ो चल चल ए, चल, चल जा ए! आवाज नहीं करने का एकदम सहले तू कब तक अंदर छुपेगी अरे हाँ तू मुझे नहीं बताएगी सर ये देखिए ये स्मिता समेल नरेंद्र यादव की गर्लफ्रेंड मेरा बेटा नरेंद्र की बड़ी संतान है और उस हिसाब से नरेंद्र की प्रॉपर्टी का पहला हक मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए ओहो अभी मैडम को सुरेंद्र यादव की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए <laughs> लेकिन सर ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ये जस्टिस फॉर स्मिता अभियान भी चला रही है तो हम लोग भी शामिल होते हैं अभियान में स्मिता जी आपने जो वीडियो बनाया था ना वो बहुत बढ़िया था सर मैं तो बस अपने बेटे के हक के लिए कर रही थी क्या उम्र है आपके बेटे की सत्रह पाँच साल पहले अगर नरेंद्र जी स्कैम करके यूपी से यहाँ आए थे उस वक्त आप मिली थी तो पाँच साल में इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है सर ये इन्फॉर्मेशन गलत है बीस साल से मैं और नरेंद्र एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग मिले प्यार हुआ ये बेटा उन्हें का ही है हाँ एक मिनट रुके ये देखिए इसमें उनका नाम भी है ये क्या है आधार कार्ड मैडम पड़ोसी मुल्क वाले घुसपेटे अंदर आके फेक आधार कार्ड फेक पैन कार्ड बनाते तो फेक बाप बनने में क्या मुश्किल है <laughs> प्रत्येक और शंका गहार का खान दू हाँ आधार कार्ड ऐसा थोड़ी फेक कोई बना सकता है नहीं नहीं ये सही होगा एक काम कीजिए कोर्ट में केस स्टैंड होगा फिर आपको प्रूफ के तौर पर डीएनए टेस्ट करना होगा जब साबित हो जाएगा कि नरेंद्र इसका बाप है तो पूरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी एक मिनट सर उसके लिए नरेंद्र की जरूरत पड़ेगी तो इनको मालूम होगा ना वो कहाँ है कहा है नहीं सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है अगर मुझे पता होता तो मैं वो वीडियो नहीं डालती क्या ऐसा तो नहीं कि आपके ब्लैक से तंग आके वो गायब हो गए नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है मैं सच में नहीं जानती हूँ कि नरेंद्र कहाँ है 
सर सुरेंद्र यादव का व्हील चेक किया सुरेंद्र यादव के मर्डर के बाद पूरी प्रॉपर्टी नरेंद्र यादव को मिलेगी इसे सिर्फ दो लोगों का फायदा है एक स्मिता और दूसरा नरेंद्र का भाई विजेंद्र हाँ खान नरेंद्र के चेहरे पे उसके भाई के मर्डर का और दूसरे भाई के गायब होने का कुछ दुख दिखाई नहीं दे रहा उसको अच्छी तरह से चेक करो क्या ऐसा तो नहीं कि इसने अपने दोनों भाइयों के साथ कुछ किया हो सर मैंने स्मिता के बारे में मालूम किया विधवा है ये बच्चे पक्का नरेंद्र यादव के नहीं नरेंद्र यादव के गायब होने का फायदा उठा रही है वो ताकि डीएनए टेस्ट हो ना सके एक मिनट अरे पाटिल बोलो कैसे हो सर मैं एकदम मस्त है सर आपके लिए एक खबर है यहाँ सोलापुर में हमें एक डेड बॉडी मिली है सर आपके एस ने जो फाइल भेजी थी नरेंद्र यादव की मुझे लगता है ये वही बॉडी है क्या हाँ सर सर कार की लीड मिली है जिस कार से सुरेंद्र यादव का एक्सीडेंट किया गया था ये देखिए ये कार सामने आई है जो तो चार दिन पहले चुराई गई थी खान ये एक्सीडेंट कुछ छह महीने हो गए अभी तक तो ये कार के पार्ट्स इधर उधर चौर बाजार में बेचे भी गए होंगे फिर भी ये कार के डिटेल सर्कुलेट कर देखो कुछ हाथ में लगता है क्या सर सुशीला यादव का कॉल था उन्होंने बताया कि सोलापुर में उनका एक आम का बगीचा है जिसके बारे में वो खुद भूल चुकी थी तो शायद वो राशि वहां हो सकती है एक काम करो संग्राम और गणेश को लोकेशन पे भेज दो यस सर। छकुली, अरे देख मैं तेरे लिए क्या लाया मस्त बिरयानी अरे मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा बस प्यार करूंगा नहीं तुम बहुत गंदे हो मेरी मम्मा ने तुम जैसे लोगों के बारे में मुझे बताया है। मैंने सोचा तुझे प्यार से मनाऊंगा अब देख मैं तेरे साथ क्या करता तो हमारा काम है तुम्हारे पापा ने क्या कहा था राशि बेटा उन्होंने कहा था वो खाना लेकर आएंगे फिर वो आए नहीं। लक्ष्य दे जरा काम कड़े तो लगा खेड़कर सर सर जिस दिन नरेंद्र यादव मुंबई से भाग रहा था उस दिन वो सबसे पहले अपने वाइफ के एरिया में गया जहां से उसने अपने बेटी को किडनैप किया और सर मैंने क्रॉस चेक किया अपने सस्पेक्ट लिस्ट में ये जो विजेंद्र यादव है ना वो भी उस वक्त उसी एरिया में था बाकी सस्पेक्ट नरेंद्र के आसपास भी नहीं थे सर उसने हमसे उसका बैंक बैलेंस भी छुपाया सर कल ही विजेंद्र यादव के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट क्रेडिट हुआ है अच्छा पता करो किसने ट्रांजेक्शन किया यस सर सर ये नरेंद्र की पी रिपोर्ट मर्डर सोलह नवम्बर को ग्यारह से एक के बीच में हुआ है नरेंद्र का मर्डर जिसने भी किया है उसने मर्डर होने से पहले उसका पीछा किया होगा एक काम करो साइबर से कहो नरेंद्र की कार की सीसीटीवी रूट चेक करें और सीसीटीवी में और एक बात चेक करें उसके गाड़ी के पीछे की सौ गाड़ियां और आगे की दस गाड़ियां इनमें कॉमन कार की लिस्ट निकाले और सर एक और बात सुरेंद्र का एक्सीडेंट जिस कार से करवाया गया है उसको पुणे में बेचने की कोशिश हो रही है आर में उसके डॉक्यूमेंट्स आए सर पता करो गाड़ी कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है यस सर सर बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सुशीला हमारा परिवार तुम्हारा परिवार सब खत्म हो गया अब हम ही लोग हैं एक दूसरे का सहारा तुम अकेले यहाँ राशि के साथ कैसे रहोगे बताओ हम एक काम करते हैं हम प्रियंका को लेके यहीं आ जाते हैं सब साथ में रहेंगे कोई जरूरत नहीं हम अपनी बेटी का ध्यान खुद रख सकते हैं चाची प्लीज आप समझिए 
आप यहाँ अकेले और राशि के साथ आप कैसे देखो ये भी कह रही है हाँ। अरे विजय भाव आपको जब भी हम ढूंढते आप यही मिलते हो अब क्या चाहिए आप लोगों को हिसाब आपके बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हिसाब चाहिए अरे हमने आपको पहले भी बताया कि वो हमारी सेविंग का पैसा है तो झूठ बताया वो प्रॉपर्टी बेच के आया हुआ पैसा अपने आपके भाई सुरेंद्र की प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बेचिए उसका पैसा है वो लीजिए नहीं सर इम्पोर्टेंट नहीं आपके कारण में रुकते ही नहीं चौदह तारीख को आप नरेंद्र का पीछा क्यों कर रहे थे अगस्त मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ मैं पापा के साथ हूँ देखिए हम हम पीछा नहीं कर रहे थे हम तो उससे पैसे मांगने निकले थे लेकिन जब देखा कि वो अपनी बेटी को लेकर भाग रहा है तो हम उसके पीछे नहीं गए सर डॉक्टर की कार चुराने वाले का पता चल गया देख गाड़ी देख ये गाड़ी तूने बेची है ना तो चोरी भी तूने ही की होगी बोल अरे साहब वो गाड़ी जंगल में मिली थी मेरे को थोड़ा पैसे का जरूरत था तो मैंने उठाई और बेच डाली सच बोल रहा है तू सच बोल रहा हूँ साहब आप खाली पकड़ मेरे को मार रहे जा लोगों को लगता है बहुत डेढ़ शान है लेकिन होते नहीं सर वो बेवड़े तुषार कदम की इन्फॉर्मेशन निकाली उसकी बहन अपने रडार पर है कौन स्मिता जी शादी से पहले आपका नाम था स्मिता कदम और ये आपका भाई तुषार कदम जहां पर सुरेंद्र का मर्डर हुआ वहां इसका मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी इसने बेच दी आपके भाई का भरोसा नहीं है आपको आप जो उसको कॉल करती थी मैसेज करती थी वो रिकॉर्ड करके रखता था बराबर है ना तू शार कदम तेरा खेल खत्म तेरा खेल चालू चलो बोलो नरेंद्र मुझे छोड़ देने की धमकी दे रहा था इसलिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया और वो हो भी गया पर उसका वो बड़ा भाई सुरेंद्र प्लीज में टांग लड़ाने लगा साली धंधे वाली मेरे भाई को ब्लैकमेल करेगी देखो नरेंद्र का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी पर बन जाएगी मुझे पता था अगर सुरेंद्र मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र को मिलती और मैं उससे हिस्सा ले लेती और मैंने ये भी सोचा था कि कि अगर उसे मार दू तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसलिए मैंने तुषार को इस काम काम पे लगा है नरेंद्र को क्यों मारा नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा वो तो मेरे लिए एक लॉटरी टिकट था और मैं क्यों मारू फिर उसे सर ये देखिए सर मैंने क्यों ना सर मैंने नरेंद्र की कार के पीछे की सौ और आगे की दस ऐसी सारी गाड़ियों की डिटेल्स निकाली सर उनमें से पांच ही गाड़ियां कॉमन है जो नरेंद्र की कार के आगे पीछे घूम रही थी सर सर ये उनकी लिस्ट है और ये सीसीटीवी कैप्चर लेकिन सर इनमें से कोई भी अपने केस से रिलेटेड नहीं है इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो और इसका मोबाइल लोकेशन <laughs> खुश रहो खुश रहो खुश रहो भाई हमारे दिन फिर गए हैं अब जो होगा अच्छा ही होगा और बहुत जल्द ही हम तुम लोगों की शादी की तारीख निकलवा देंगे मैं भी आऊंगा शादी को लेकिन उसके पहले कोर्ट की तारीख निकालनी पड़ेगी क्या अगस्त्या वर्मा हुँ? जब मैं नरेंद्र की कार का पीछा करने वाली कार की डिटेल्स निकाल रहा था तो ये नाम सामने आया तो सोचा ये नाम कहीं तो सुना है फिर ध्यान में आया जब मैं विजेंद्र के घर से निकल रहा था तो प्रियंका के मोबाइल पे कॉल आया था अगस्ते मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ मैं पापा के साथ हूँ मुझे शक तब हुआ जब कार लिस्ट में तुम्हारा नाम आया तो फिर हमने तुम्हारे पूरी डिटेल्स निकाली फिर नरेंद्र का मर्डर सीन फिर से चेक किया तो पता चला कि वहां एक टूटा हुआ एक्सपेंसिव गॉगल मिला है नरेंद्र के बॉडी को तालाब में डालते वक्त यही गॉगल वहां गिरा था ना तुम्हारे ऑनलाइन शॉपिंग से भी इसको क्रॉस चेक किया है मैडम 
ये रहा आपका चमचा गोपी पहचान दे रहा इसको आपके कॉल रिकॉर्ड में इसका नंबर है यही आपको नरेंद्र के एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन देता था ना तो अभी आप कन्फ्यूज करोगे या अच्छा बताती हूँ सर वो सुरेंद्र ताजी ने हमें हमें बेदखल कर दिया था और उनकी उनकी सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र चाचा को जाने वाली थी क्योंकि हम जानते हैं उनके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है एक दिन पापा को नरेंद्र चाचा ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जा रहे थे जैसे ही वो वो मुंबई छोड़कर जाने गए अगस्ते भी उनके पीछे सोलापुर चला गया बेटी के बारे में पता नहीं था सर राशि उस घर में बंद थी ये बात हमें पता था मैंने उसे मारने की भी कोशिश की थी लेकिन वहाँ पर कुछ शराबी लोग घूम रहे थे तो मैंने रिस्क नहीं लिया और सर मुझे पता था कि वो या तो फिर अपने आप मर जाएगी या वो लोग उसको उसके साथ कुछ तो करेंगे और उसको मार देंगे यही सोचा ना वो तुम्हारी छोटी बहन थी हाँ सुरेंद्र ने अपने मेहनत से पैसे कमाए थे प्रॉपर्टी कमाई थी लेकिन उसके दोनों भाइयों को बिना मेहनत की प्रॉपर्टी चाहिए थी एक भाई के चक्कर में सुरेंद्र मारा गया और दूसरे भाई के बेटी ने नरेंद्र को मार दिया इंसान पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है लेकिन खुद के लालच को कंट्रोल में नहीं रख पाता सर लालच को कंट्रोल में रख पाता तो पुलिस का काम तो आधा हो जाता इतनी अच्छी किस्मत है अपनी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos